Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước nâng cao đời sống kinh tế, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi của tỉnh, nhiều trung tâm dạy nghề đã được cả cấp ngành đầu tư để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, sự đầu tư này vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong công tác dạy nghề cho lao động miền núi? Phòng sự sau sẽ phản ảnh về thực trạng này tại huyện miền núi Nam Đông. Được thành lập từ năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hàng May Kim Sora Nam Đông được kỳ vọng sẽ là nơi tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con trên địa bàn huyện Nam Đông. Thế nhưng sau 2 năm đơn vị phải hoạt động cầm chừng bởi số lượng lao động tại địa phương không đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty về số lượng lẫn chất lượng lao động. Đa số đội ngũ công nhân vào nhà máy làm việc phải đào tạo lại, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của công ty. Mục tiêu của nhà máy sẽ mở rộng thêm. Tuy nhiên nếu như mà thiếu nguồn nhân lực như hiện tại thì sẽ làm cho cái doanh nghiệp không phát triển được cũng như là không tạo công an việc làm cho những địa công nhân địa phương tại chỗ. Trong khi đó, trung tâm dạy nghề huyện Nam Đông được đầu tư xây dựng khả khang trang nhưng hoạt động không hiệu quả, dẫn đến thiết bị đào tạo dân xuống cấp lãng phí. Cơ sở dạy nghề và trang thiết bị có giáo viên về tầng nhà tuyên truyền, vận động, mở lớp dạy nghề lưu đồng tại địa phương. Thế nhưng, người dân vẫn không mặn mà theo học. Chúng tôi là cho rằng là có cần đầu tư về cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái nhà xưởng thực hành. Thứ hai là cái thiết bị máy, đặc biệt là máy máy. Hiện đại nó phù hợp với cái cả cái công ty doanh nghiệp sản xuất bây giờ để cho, cho khi mà học viên tốt nghiệp xong ra làm việc ngay. Trên thực tế, việc đào tạo nghề cho người dân vẫn còn nhiều bất cập, đào tạo chưa sạc với nhu cầu và điều kiện thực tế của người lao động. Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động qua đào tạo còn khó khăn, người dân chưa định hưởng được nghề cần học, chưa mạnh dạng vay vốn đầu tư áp dụng tiền bố khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để giải quyết vấn đề này đang là bài toán khó đối với chính quyền cũng như các ngành chức năng của địa phương. Chất lượng đào tạo thì cũng có nhiều khó khăn trong công tác đào tạo cái thứ nhất là hiện nay thì hiện nay hiện giáo cho công tác đào tạo quá thì ở trung tâm giáo dục công nghiệp và giáo dục thường xuyên nhưng mà quy mô của trung tâm này thì còn khá nhỏ và cái cơ sở vật chất của trung tâm này mà trong việc phù mà giảng dạy và thực hành thì hiện nay nó lạc hậu tác phong lao động của người dân trên địa bàn đặc biệt là bông hoa với cuộc số là nó chưa cao đồng bào thì khi vào các công ty sự nghiệp á, thì họ không theo được cái tác phong của công nghiệp cho nên là, là họ không không đáp ứng được yêu cầu của chủ sở dân lao động. Người dân ở đồng bào khu vực miền núi thì phần lớn là người đồng bào chúng ta cũng rất nhiều. Đấy, cái trình độ học vấn rồi cái trình độ về nhận thức của xã hội cái mặt bằng ấy là không bằng ở miền xuôi nên cái việc mà để mà vận động rồi cho những cái người đồng bào chúng ta mà đi học nghề là cũng khó hơn ở miền xuôi. Đó là mà những cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay đào tạo cho người lao động miền núi. Đào tạo nghề cho lao động miền núi được xem là giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến giảm nghèo bền vững cho người dân. Thế nhưng những bất cập trong công tác đào tạo nghề lại là rào cản để các huyện miền núi thực hiện mục tiêu này. Thị trường lao động hiện nay cho thấy giải pháp quan trọng hiện nay là đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, gắn với tạo việc làm và đảm bảo người lao động sống được bằng nghề mà mình đã chọn. Đó cũng là cách để các huyện miền núi tiến tới giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.